স্বাগতম সবাইকে সি প্রোগ্রাম পড়বে তো আজকে এই জিনিসটা সি প্রোগ্রাম পার্টটা কমপ্লিট করব তো দেখো সি প্রোগ্রাম করার জন্য আমরা যেভাবে শুরু করি ঠিক একই ভাবে যে হ্যাশ ইনক্লুড সি এল ইউ ডি ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ তারপর মেইন ফাংশন তারপর কি যে পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু বলছে ডেটা টাইপ হবে কি ইন্ট তারপর ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে দুইটা সংখ্যা যোগ করার জন্য তো দুইটা সংখ্যা নিতে হবে তো দুইটা সংখ্যা নেওয়ার জন্য দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখন দুইটা সংখ্যা যোগ করে যোগ ফলটা যে জায়গায় রাখবো তার জন্য একটা ভ্যারিয়েবল যোগ ফলটা রাখবো সামনে দুইটা সংখ্যা মধ্যে বিয়োগ ফল করে বিয়োগ ফলটা রাখবো কোথায় বিয়োগ ফল এই যে বিয়োগ ফল বিয়োগ ফল রাখবো হচ্ছে ধরো সাবে সাবের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল গুণ ফল রাখবো কোথায় গুণ ফল রাখবো ধরো হচ্ছে এম ইউ এল টি এই ভ্যারিয়েবলে রাখবা তারপর বাক্সেস কোথায় স্টোর করবা বাক্স হচ্ছে মড স্টোর করবা যদি বাক ফল বলতাম দেন ডিভ ডিভিশনের ডিভ তো দেন আর কিছু লাগবে আই থিঙ্ক কিছু লাগবে না যদি লাগে লিখে আমরা সেমিকলন ব্যবহার করব তো এই জন্য আমি এখন আর সেমিকলনটা লিখলাম না আমি যে কয়টা ফিল করতে পারলাম সে কয়টা লিখে ফেললাম তো তারপর আমাদের কি করতে হবে প্রিন্ট অ্যাফে যে প্রিন্ট অ্যাফ যে এন্টার ইউ টু ইন্টিজ আর নাম্বার বা প্লিজ ইম্পোর ইউ টু ইন্টিজ আর নাম্বার তুমি যেভাবে তাকে মেসেজ দাও তোমার ইচ্ছা এন্টার ইউ টু ইন্টিজ আর নাম্বার ইন্টিজ আর নাম্বার নাম্বার ডেটা নিতে যাচ্ছে কোন ধরনের এই যে পূর্ণ সংখ্যা টাইপের পার্সেন ডি তার মানে দুইটা স্পেসিফায়ার হবে এগুলো কিভাবে বুঝতে অলরেডি কথা বলেছি তো এন্ড সাইন তারপর কি করবা দুইটার মধ্যে যোগ করবা তাই না এই যে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু এর মধ্যে যোগ করবা যোগ করে যোগ ফলটা কি কোথায় রাখবা অ্যাসাইন করবা সাম ভ্যারিয়েবলে তারপর যোগ ফলটাকে তুমি দেখাবা আউটপুটে তাই না এই যে প্রিন্ট এতটুকু আমরা গত পর্বে করেছিলাম যে কিভাবে বুঝতে হয় জিনিসগুলো তো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নতুন কিছু আসছে বিয়োগ ফল গুণ ফল ভাগ শেষ তো এখন ধরো হচ্ছে বিয়োগ ফল করবা তো বিয়োগ ফল কিভাবে করবা এই যে নাম্বার ওয়ান থেকে নাম্বার টু তুমি বিয়োগ করবা বিয়োগ করবা আর এখানে আচ্ছা পরে দেখাচ্ছি যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থেকে বিয়োগ করবা বিয়োগ করে বিয়োগ ফলটা কোথায় রাখবা ধর হচ্ছে সাবে রাখবা এই সাব সাবস্ট্রাকশনের সংক্ষিপ্ত রূপ তুমি যদি পুরা সাবস্ট্রাকশন কথাটাও লেখো কোনো সমস্যা নেই তো আমরা শর্ট ফর্মটা ইউজ করেছি আর অনেকের আমি কথার অ্যান্সার কিন্তু দিয়েছি এখানে যদি তুমি এ বি সি ডি ই এফ ওটা ওটাও ব্যবহার করো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু জিনিসটা মিনিংলেস হবে তো আমরা কাজের সাথে রিলেট রেখে ভ্যারিয়েবলগুলোর নাম প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি যে এটা কি করে সাম মানে সে যোগ ফল স্টোর করে এটা বোঝা যায় যে কাজের সাথে নামের একটা মিল আছে তারপর ধর হচ্ছে বিয়োগ ফলটা আমরা আউটপুটে দেখাবো প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ ইউর ইউর সাবস্ট্রাকশন তারপর দেখো তারপর হচ্ছে আমরা গুণের কাজ করব তো গুণের জন্য তুমি দেখো এখানে তুমি গুণের জন্য কি করবা যে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু এই দুইটা জিনিসের মধ্যে গুণ করবা গুণ করার জন্য কিন্তু রেজিস্টার রেজিস্টার গুণ করে গুণ ফলটা রাখবা কোথায় এম ইউ এল টি এই ভ্যারিয়েবলে তারপর প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ গুণ ফলটা তুমি আউটপুটে দেখাবা ইউর ইউর মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লিকেশন 
result r e s u l t result the result is equal percent percent d e result a kotha theke dekhaba m u l t thik ache e je mal theke dekhaba result ta tarpor hocche tarpor je kaaj ta korba seta hocche je bakshesh dekhaba tai na to bakshesh er jonno tumi ki korba je number 1 bakshesh percent operator mane number 2 number 2 ei bakshesh ta she kothay store korbe ei je mod variable e ei jinish gulo kintu amra declare kore ashi mod variable tarpor print f e result ta dekhaba tai na to your modulus result m o d u l u s modulus result s u l t result is equal percent d kotha theke dekhabe mod m o d mod theke dekhabe to mod tarpor hocche oboshi semicolon dekho prottektar shesh e kintu semicolon use korechi ei semicolon tar mane statement ta close tumi notun theke notun kon line jodi generate koro tahole oboshi tomar semicolon shesh kore notun line e jao lagbe ekhane amar ghar kono variable proyojon hoy na tai ami ekhane semicolon byabohar kore dicchi to ha eta mod er result dekhachi tarpor program ta ke ki korte hobe close korte hobe tai na karon bakshish er pore ar kichu chilo na ha ei program ta close ei je प्रोग्राम स्टार्ट होए चाहे प्रोग्राम क्लोज होए चाहे एक है ना मैं किसी को कहाँ से बोलते चाहिए जे बोलते चाहिए बोलते ये रकम चे तुम जो कौन प्रोग्राम टा डान कर बा बा प्रोग्राम टा जो कौन एक्सेक्यूट कर बा एडिटर कोड करे जो कौन प्रोग्राम टा डान कर बा तो अपन तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन की देखा बे আর এখানে ধরো তুমি 2 নিয়েছো যে কোনো দিরে নিতে পারবা আমি জাস্ট একটা एग्जांपल শেয়ার করার জন্য ভ্যালু গুলো বললাম ডিফাইন করলাম 6 আর 2 তো এমন না যে সব সময় 6 আর 2 নিয়ে কাজ করতে হবে প্রোগ্রামটা যে কোনো দুইটা পূর্ণ সংখ্যার জন্য কাজ করবে অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যাটা 2 বাই রেঞ্জের মধ্যে থাকা লাগবে কেন কারণ আমরা ডেটা টাইপ ইন্ট ইউজ করছি ডেটা টাইপ ইন্ট ইউজ করলে সেই ভ্যালু গুলো সাইজের সাথে সাথে প্যারালালি বলে দেয় আমরা प्रीवियस পর্বে কথাগুলো বলে আসছি তো এই দুইটা সংখ্যা তারপর কি হবে সেই দুইটা সংখ্যা নিয়ে আসবে আসার পরে এই ধরো এখানে যোগ করবে এই যে এখানে নাম্বার 1 এ কত আছে 6 নাম্বার 2 তে কত আছে ঠিক আছে 2 যোগ করে সামে রাখবে কত 8 তারপর দেখাবে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইজ 8 এই জায়গা দেখাবে 8 এই রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখাচ্ছে সাম থেকে দেখাচ্ছে তার মানে আমি আউটপুটটা একটু লিখি একটু বোঝার জন্য অনেকের যে প্রথম লাইনটা ধরে এরকম দেখাবে একটু এদিক থেকে লিখি যে ইউর সামেশন এস ইউ ডাবল এম এ টি আই ওয়ান সামেশন রেজাল্ট তুমি যদি 6 আর 2 ইনপুট করো সামেশন রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল এখানে 8 দেখাবে এরকম লাইনটা দেখাবে যদি তুমি 6 আর 2 ইনপুট করো তারপরে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো যে এই যে নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 তারপরে এই 6 আর 2 এরই বিয়োগফল সে কোথায় স্টোর করবে এই যে 6 আর 2 দুইজনে যদি সে বিয়োগ করে বিয়োগফলটা কত হবে 4 4 কোথায় স্টোর করলো সাবে তারপর দেখাবে ইউরস সাবট্রাকশন রেজাল্ট ইজ এই জায়গাটাই আসলে বোঝার বিষয় কি রকম বোঝার বিষয় পরের লাইনটা আবার এ থেকে আসবে একদম গায়ে লাগানো এমন থাকবে আর কি যদি আমি এভাবে কোড করি যে দেখাবে ইউর সাবট্রাকশন সাবট্রাকশন টি আর এ সি টি আর এন সাবট্রাকশন রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট তো এরকম গায়ে লাগানো থাকবে সাবট্রাকশন রেজাল্ট ইজ ধরো ইকুয়াল পার্সেন্ট সরি ইকুয়াল 4 দেখাবে আউটপুটে 4 দেখাবে কিন্তু তুমি 6 তো অনেকের ইচ্ছা যে ভাই এরকম গায়ে লাগানো যে ব্যাপারগুলো এরকম চাচ্ছি না যে আমি চাচ্ছি যে পরের লাইনটা নিচ থেকে আসুক এই যে এই লাইনটা পর থেকে পরে যে লাইনটা রেজাল্টে নিচ থেকে আসুক দেখতে একটু সুন্দর মনে হবে তো তার জন্য প্রোগ্রামে যে লাইনটা দিতে হয় নিউ লাইন মানে তুমি নতুন আরেকটা লাইনে আসতে যাচ্ছ তার জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে যে এই লাইনটা দেখানোর পরে ধরো এই লাইন পরের লাইনটা কি নিচ থেকে আসবে তাই না এই নিচ থেকে বা নতুন লাইন জেনারেট করার জন্য ব্যাক এই যে স্ল্যাশ এন্ড ব্যাক স্ল্যাশ এন্ড এটা হচ্ছে নিউ লাইন বোঝায় নিউ লাইন তো নিউ লাইন তুমি প্রত্যেকটা জায়গায় এখন যদি এরকম একটু আমি জাস্ট দেখাই যে 
এখানে যদি ব্যাক স্ল্যাশ এন তারপর কোরেশন দাও তার মানে নিউ লাইনে চলে যাবে এখন যদি তুমি ব্যাক স্ল্যাশ এন ধরো এই জায়গায় এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা নিচে নিচে দেখাবে প্রত্যেকটা রেজাল্ট নিচে নিচে দেখাবে এই যে ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ এন নিউ লাইন তুমি যদি এখানেও ইউজ করতে চাও এই যে ব্যাক স্ল্যাশ এন যে তারপরে এল এর পরে নিচে নিচে চলে যাবে তাই না এই যে ব্যাক স্ল্যাশ এন নিউ লাইন অবশ্যই কমাটা ব্যাক স্ল্যাশ এর পরে তাই না এই যে তারপরে হচ্ছে এটা এটা পরে আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই কারণ এটা এটা নিচে এটা থাকবে তো তো আশা করি এই ব্যাপারটা শেয়ার করলাম এই ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান্ড নিয়ে অনেকের কনফিউশন থাকে যে ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান্ড মানে হচ্ছে নিউ লাইন আর যদি তুমি বলো ভাই হ্যাঁ থাকুক পাশাপাশি কিন্তু এখানে একটু গ্যাপ থাকুক একটু ডিস্টেন্স থাকুক তাহলে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগলো তার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে যে ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ টি ব্যাক স্ল্যাশ টি মানে এরকম ব্যাক স্ল্যাশ টি এটা হচ্ছে ট্যাব বোঝায় ঠিক আছে ট্যাব একটা গ্যাপ তৈরি করবে এখানে তো আমরা এই প্রত্যেক প্রত্যেকটা জিনিস প্র্যাকটিক্যাল সেশনে ইমপ্লিমেন্ট করেই দেখব তো সেই ক্লাসের জন্য ওয়েট করো এখন অবধি আমাদের থিওরি ক্লাসগুলো চলছে যে প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা ট্রাই করব তোমাদের আউটপুট সহ জিনিসগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় দেন আমরা হচ্ছে আমাদের যে পরে যে আমাদের যে লার্জ প্রোগ্রামগুলো আছে দেন সেগুলো কমপ্লিট কমপ্লিট করবো তো এখানে আল্লাহ হাফেজ